আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্জি আমিরা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত না রাখলে জাতির সামনে খারাপ সময় বিদায় সংবর্ধনায় প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বঙ্গবন্ধুর মতো শেখ হাসিনাকে হত্যা সরযন্ত্র চলছে মন্তব্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আইন শৃঙ্খলা বিনষ্টে কাউকে ছাড় দেবে না পুলিশ পুলিশ কনস্টেবল হত্যা মামলায় বিএনপি রুহুল কবির রিজভি ও হাবিবুর নবী খান সোহেল সহ সাত জনের বিচার শুরু বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও ভালো চলছে দেশের অর্থনীতি না বোঝার কারণে সমালোচনা দাবি অর্থমন্ত্রী এবং ডেঙ্গু জ্বরে আরও সতেরো জনের মৃত্যু রাজধানীতেই মারা গেছেন ১৬ জন ২৪ ঘন্টায় হাসপাতালে ভর্তি দুই হাজার রোগী শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনা এবার বিস্তারিত বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী তিনি বলেন বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখতে না পারলে জাতিকে খারাপ সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আপিল বিভাগের এক নম্বর এজলাস কক্ষে নিজের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধান বিচারপতি এ সময় মানবিক হয়ে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিচারপতিদের আহ্বান জানান তিনি হুমায়ন চিস্তি জানাচ্ছেন বিস্তারিত প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী অবসরে যাচ্ছেন পঁচিশ সেপ্টেম্বর তবে সে সময় সুপ্রিম কোর্টে অবকাশকালীন ছুটি থাকায় নিয়মিত বিচারিক কার্যক্রমের বৃহস্পতিবার তার শেষ দিন প্রথা অনুযায়ী শেষ কার্য দিবসে এজদাস কক্ষেই অ্যাটর্নি জেনারেল ও আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতিকে বিদায়ী সংবর্ধনা দেয়া হয় সকালে আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিদের উপস্থিতিতে এই সংবর্ধনায় প্রধান বিচারপতি বলেন বিচার বিভাগ সংবিধানের এবং জনগণের মৌলিক অধিকারের রক্ষক তাই বিচারকদের হতে হবে একই সাথে সাহসী নৈতিক ও মানবিক মুক্ত থাকতে হবে রাজনীতির প্রভাব থেকে অনুষ্ঠানে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন কল্যাণকর রায়ের কারণে বিচারপতিরা বেঁচে থাকেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয় সিদ্দিকির দেয়া এরকম অসংখ্য রায়ের নজির রয়েছে আর মানুষের দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না সেই কথা উনি দৃঢ়ভাবে বলছেন এবং বলছেন এই কারণেই সংবিধানটাকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে এবং সংবিধান অনুযায়ী যে দায়িত্ব সেটা পালন করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করেছে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি বলেন তিনি মানবিকতার বিচারপতি হিসেবে জনমনে টিকে থাকবেন বহুদিন রাজনীতি একদিকে বিচার বিচারাঙ্গন বা বিচারালয় অন্য অন্য জিনিস এটাই উনি বারবার বলার চেষ্টা করেছেন মানুষের এবং বিচারকদের সাফল্যতাই তাকে বলে দিবে সে কি ধরনের বিচারপতি ছিলেন কি ধরনের আইনজীবী ছিলেন এদিকে প্রধান বিচারপতির এই বিদায় সংবর্ধনা বর্জন করেছে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা আইনজীবী সমিতির নিচে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন তারা উচ্চ আদালতের বিচারপতি চাই নিম্নদলের বিচারক চাই কিন্তু আওয়ামী লীগের বিচারপতি আওয়ামী বিচারক চাই না আমরা আমি আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত ও বিশ্বস্ততা দেশের 23 তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে 2021 সালের 31 ডিসেম্বর শপথ নেন হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বঙ্গবন্ধুর মতো তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা ষড়যন্ত্র চলছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান তিনি আলো বলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ অডিটোরিয়ামে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় পুলিশ মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন দেশের ভাবমূর্তি ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না মনির হোসেন তপর রিপোর্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আটচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন সবাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রের কুশিলভ ও উপকারভোগীদের চিহ্নিত করতে হবে বিদেশে পলাতক বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার কার্যকর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি আমাদের বঙ্গবন্ধুর কন্যা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে যেটা আমি বারবার বলে আসছি বঙ্গবন্ধুকে হারিয়েছি বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে আমাদের আর কোনোদিন হারাতে চাই না 
যতদিন বঙ্গবন্ধুর কন্যা থাকবে আমরা মনে করব বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন তিনি একের পর এক বাস্তবায়ন করে যাবে এ সময় পুলিশ মহাপরিদর্শক বলেন জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারায় দেশের প্রতিটি সেক্টরে বিনিয়োগ বাড়ছে একটি গোষ্ঠী দেশকে পেছনের দিকে নেওয়ার চেষ্টা করছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন স্বাধীনতা বিরোধীদের যে কোনো চক্রান্ত দমনে কঠোর অবস্থানে থাকবে পুলিশ এ দেশের চাকা পিছনের দিকে ঘোরানোর যে কোনো প্রচেষ্টাকে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য রুখে দিতে প্রস্তুত রয়েছে এই দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে দেশকে আবার স্বাধীনতার চেতনা থেকে দেশকে পিছনের দিকে নেওয়ার যে কোনো প্রচেষ্টাকে বাংলাদেশ পুলিশ রুখে দিতে প্রস্তুত রয়েছে এ সময় বক্তারা বলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দেশের সার্বভৌমত্বকে হত্যা করতে চেয়েছিল স্বাধীনতা বিরোধীরা মৃত ব্যক্তিকে যদি আপনার মরণোত্তর উপাধি দিতে পারেন মরণোত্তর সম্বর্ধনা দিতে পারেন তাহলে বিচার হবে না কেন তাই আমি মনে করি সে দেশি হোক বিদেশি হোক মৃত হোক জীবিত হোক তার তাদের বিচার করা উচিত জনগণের পুলিশ হওয়ার জন্য জনগণের পাশে দাঁড়াবে যে কোনো ষড়যন্ত্র চক্রান্তকে নস্যাৎ করে পুলিশ তার যে পেশাগত দায়িত্ব আইনগত দায়িত্ব সেটি সব সময় পালন করে যাবে এবং তার জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি বঙ্গবন্ধুর হত্যার পেছনে কুশিলবদের মরণোত্তর বিচার করার দাবিও জানান তারা মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপি সংঘাত চায় না বলেই সরকারকে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে মন্তব্য করেছেন দলের নীতি নির্ধারকরা রাজধানীর মহানগর নাট্যমঞ্চে বিএনপির পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় তারা সরকার পতনের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আঘাত ঘটালে পাল্টা জবাব দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন নেতারা বলেন বিচার বিভাগ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে দেশের অবস্থা ভয়াবহ হবে বিদায় প্রধান বিচারপতির এমন বক্তব্য প্রমাণ করে বিচার বিভাগ সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে জনগণের সাথে প্রতারণা করে আর ক্ষমতায় আসা যাবে না জানিয়ে বিএনপি নেতারা বলেন সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফয়সলা হবে সরকারের বাংলাদেশের বিচার বিভাগ যদি রাজনীতিক ঊর্ধ্বে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে না পারেন বাংলাদেশে ভবিষ্যতে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে এটা বিচার বিভাগের প্রতি বার্তা জনগণের প্রতি বার্তা বিশ্ববাসীর প্রতি বার্তা অর্থাৎ বাংলাদেশের বিচার বিভাগ স্বাধীন করে আমি খালি তুমি যদি মাইন খাবো নাকি স্বাধীন করছি পুলিশ কনস্টেবল শামীম হত্যা মামলায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভি ও দলটির যুগ্ম মহাসচিব হাবিবুর নবী খান সোহেল সহ সাত জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন আদালত আর এর মধ্য দিয়ে এ মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু অপর আসামিরা হলেন বিএনপি কর্মী আব্দুল সত্তার শাহ আলম আনোয়ার হোসেন টিপু ও আলফাস ওরফে আব্বাস আসামিদের অব্যাহতির আবেদন খারিজ করে অভিযোগ গঠন করেন ঢাকার অতিরিক্ত চতুর্থ মহানগর দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক বিলকি সাত্তার দু হাজার সালের সতেরো জানুয়ারি রাজধানীর মৎস্য ভবনের সামনে লাঠি সোটা নিয়ে মিছিল করে বিএনপি এ সময় পুলিশ ভ্যানে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা এতে মারা যান পুলিশ কনস্টেবল শামীম মামলা বাতিলে বিশ্ব নেতাদের বিবৃতি আদায়ে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড মোহাম্মদ ইউনুস বিশ লাখ ডলার খরচ করেছেন যা তার আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সোহরার্দ উদ্যানে ছাত্রলীগের সমাবেশ স্থল পরিদর্শনে গিয়ে গণমাধ্যমকে এ কথা জানান তিনি এ সময় বিবৃতি দাতাদের বাংলাদেশে এসে তদন্ত করার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের এখন কি আমাদের দেশে কোনো আইন নেই আইনের শাসন নেই বিচার ব্যবস্থা নেই যে কেউ ট্যাক্স ফাঁকি দিলে শ্রমিকের অর্থ গরিবের অর্থ আত্মসাত করলে এ নিয়ে মামলা হবে না এ ধরনের অভিযোগের বিচার হবে না কেন কেন এটা স্থগিত করতে হবে তো বড় বড় নেতা নোবেল লরিয়েটরা তারা কি অপরাধ থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবেন 
জাতীয় শোকের মাস উপলক্ষে বিকেলে ঐতিহাসিক সোহরার দুদ্দানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ছাত্রলীগের মহাসমাবেশ এতে প্রধান অতিথি থাকবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংগঠনটির নেতাকর্মীরা বলছেন দেশের রাজনীতির ইতিহাসে অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে স্মরণকালের বৃহত্তর এই মহাসমাবেশ ফজলের আব্বের রিপোর্ট মঞ্চ প্রস্তুত রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরার্দি উদ্যানে শুক্রবার বিকালে অনুষ্ঠিত হবে ছাত্রলীগের মহাসমাবেশ সমাবেশ স্থল ও আশপাশের এলাকায় নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাত্রলীগ বলছে এই মহাসমাবেশে সংগঠনের পাঁচ লাখ নেতাকর্মী ছাড়াও সারা দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের মহামিলন ঘটবে সোহরার্দি উদ্যান জুড়ে প্রতিধ্বনিত হবে প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে প্রগতির জয়ধ্বনি অপসংস্কৃতির অপচর্চাকারীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বার্তা সারা বিশ্বে সুস্পষ্ট সেটি হচ্ছে তরুণ সমাজ জাতির পিতার কন্যার সাথে ছিল তরুণ সমাজ জাতির পিতার কন্যার সাথে আছে তরুণ সমাজ জাতির পিতার কন্যার সাথে থাকবে ছাত্রলীগের সভাপতি বলেন উন্নত আধুনিক স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিকল্প নেই দেশের ছাত্র ও তরুণ সমাজ নতুন প্রজন্ম তাই একই সুরে একটি নামে ঐক্যবদ্ধ তিনি বলেন স্মার্ট বাংলাদেশের পক্ষে তরুণ প্রজন্মের রায় প্রকাশ পাবে এই মহাসমাবেশ থেকে শেখ হাসিনার উইনিং উইনিং কোয়ালিশনের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম তারা যতই ষড়যন্ত্রকারীদের নিয়ে কোয়ালিশন গড়ে তোলার চেষ্টা করুক না কেন নৈতিকতার শক্তিতে বলিয়ান হয়ে তারুণ্যের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে আমরা তাদের তাদের পরাজয় আমরা নিশ্চিত করব এই ছাত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশের সকল তরুণ সকল শিক্ষার্থী আমরা যে একটি আধুনিক মানবিক গণতান্ত্রিক সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের পক্ষে রয়েছি সেই বার্তাটি ছাত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে আমরা প্রকাশ করব যুদ্ধাপরাধী ও রাজাকারের পক্ষে অবস্থান নেয়া এবং সামরিক স্বৈরশাসকের পক্ষে ভূমিকা পালন করা সংগঠন বাদে প্রগতির পক্ষে অবস্থান নেয়া সব ছাত্র সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই মহাসমাবেশে ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও দেশের অর্থনীতি ভালো চলছে বলে দাবি করেছেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল যারা অর্থনীতি বোঝেন না তারাই এই সমালোচনা করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি মন্ত্রী বলেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে জিনিসের দাম বাড়ছে সচিবালয় ইউএস বিজনেস কাউন্সিলের সাথে বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন তিনি আরো জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপ্পল আমেরিকার একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করতে সচিবালয়ে আসেন অর্থমন্ত্রী আলোচনা হয় দুই দেশের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে তাদের বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি এখানে কখনো লস করবেন না যদিও জাপানের একটি জরিপ বলছে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করা একাত্তর শতাংশ কোম্পানি ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট নয় তবে অর্থমন্ত্রী বলছেন ভিন্ন কথা জাপানিজ কোম্পানি কোনটা ইনভেস্ট করছে আমরা বলেন না শুধু একটি আছে তাদের সেটা হলো সিগারেট সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং এই দেশে বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট যারা আসছে যারা যে কোনো সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট করুক কোনটা ফেল করেছে আমাকে বলুন যে সেক্টরটা ফেল করেছে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি সহ নানা প্রশ্নের মুখে পড়েন অর্থমন্ত্রী উত্তরও দেন তার মতো করে যিনি বলছেন যে আমাদের অর্থনীতি ভালো না তিনি অর্থনীতি পড়েন না এটা একথা এখন এখন সারা পৃথিবীতে সারা পৃথিবী স্বীকার করে বাংলাদেশ ইজ এ রোল মডেল জেনুইন রোল মডেল এখন বাংলাদেশ আর অর্থনৈতিক কত ভালো হবে আপনি বলেন জিনিসপত্রের দাম বাড়ে কারণ হলো আমরা এখন আপনারা হলে কি করতেন এখন যে যুদ্ধ যে শুরু হয়েছে যুদ্ধ কবে শেষ হবে কেউ জানে না এই আনসার্টিটির ভিতরে কতদিন ইকোনমিক্স আপনি চালাবেন আমরা হিসাব মতো প্ল্যান প্ল্যান মতো তারপরেও অনেক ভালো চলছে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতি সবাই বলে বাংলাদেশ সম্বন্ধে বাংলাদেশ অর্থনীতি ভালো চলছে মূল্যস্ফীতি আগের চেয়ে কম বলেও দাবি করেন তিনি ভালো ইউজ করবেন ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আটশো জন আর ঢাকার বাইরের হাসপাতালগুলোতে ভর্তি এক জন ডেঙ্গুতে এবছর এখন পর্যন্ত পাঁচশো তিরানব্বই জন মারা গেছেন বলে নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর আতঙ্ক নয় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে জনসম্পৃক্ততা এখন বেশি জরুরি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডাক্তার এ বি এম আবদুল্লাহ রাজধানীর আগারগাঁয়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি 
এই সময় মশা নিধনে সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতন হবার তাগিদ দেন ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম ঐশী গোস্বামী প্রমার রিপোর্ট দেশে প্রতিদিনই বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা সেই সাথে বাড়ছে মৃত্যুর ঘটনাও তাই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে মাসব্যাপী সচেতনতা কার্যক্রমের এই আয়োজন করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিতে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আয়োজিত কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডাক্তার এ বি এম আবদুল্লাহ বলেন ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে জনসম্পৃক্ততা প্রয়োজন সেই সাথে নিজ উদ্যোগে বাসাবাড়ি পরিষ্কার রাখার আহ্বান জানান তিনি ছাত্র শিক্ষক যুবক জনতা জনপ্রতিনিধি ইভেন শিক্ষক বৃন্দ সবাই এমনকি মসজিদের যে ইমাম সব আছে অন্যান্য ধর্মগুরু তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে জনগণকে সচেতন করার জন্য এ সময় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম জানান ডেঙ্গু মশা নিধনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে মাসব্যাপী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে আমি সবাইকে সবাইকে বলবো সামাজিকভাবে সমাজের সকলকে সম্পৃক্ততা করতে হবে মশা মারতে কোনো বন্দুক লাগবে না মশা মারতে এই মুহূর্তে সামাজিক সম্পৃক্ততা লাগবে সামাজিক আন্দোলন লাগবে সামাজিকভাবে আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করলেই অবশ্যই ইনশাল্লাহ আমরা এই বিশ মশার থেকে বাঁচতে পারব ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সামাজিকভাবে সকলকে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ঐশী গোস্বামী প্রমা এটিএন বাংলা নোবেল জয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুসের পাশে দাঁড়াতে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়ে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের প্রতিক্রিয়ার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি পৃথক বিবৃতিতে সংগঠন দুটির পক্ষ থেকে বলা হয় বাংলাদেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নোবেল লরিয়েট সহ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গের এ ধরনের খোলা চিঠি গ্রহণযোগ্য নয় বাংলাদেশে আইন সব নাগরিকের জন্য সমান তাই এ ধরনের এক পেশে মন্তব্য কারো ক্ষেত্রে কাম্য নয় বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় বিপণন ব্যবস্থায় ত্রুটি ব্যবসায়ীদের সততার অভাব এবং জনগণ নিশ্চুপ থাকায় দ্রব্যমূল্যে লাগাম টানা যাচ্ছে না বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা রাজধানীর বিএফটিসির এটিএন বাংলা স্টুডিওতে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তারা আরও বলেন সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে সরকার এ সময় সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে সরকারকে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখানোর অনুরোধ জানান ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ রিপোর্ট করছেন ইমদাতুল্লাহ বাবু কেবল বাজার মনিটরিং এর মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সম্ভব নয় শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতার যৌথ আয়োজক ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সিন্ডিকেট ভাঙা দরকার তাদের এখানে আইনের দুর্বলতা আছে বাজার মনিটরিং করে কখনোই দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না মানুষ স্পিকার এতে বক্তারা বলেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি জনজীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে এ সময় তারা অভিযোগ করেন সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিত্য পণ্যের বাজার অস্থির করে তুলেছে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী এসব অসৎ সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তারা বিপণন ব্যবস্থা একটা চরম ত্রুটি আছে এবং আমরা যে ট্রাডিশনাল বিপণন ব্যবস্থায় যে জিনিসটা হচ্ছে কি যে আমাদের যে ব্যবসায়ী কতিপয় ব্যবসায়ীদের যে অতি মুনাফা বা তাদের নীতি নৈতিকতার জায়গাটা আসলে একদম জিরো পর্যায়ে চলে গেছে এবং তারা অনেক ক্ষেত্রেই যে জিনিসটা করে যে এখানে হাজার হাজার লোক এখানে তারা একই সাথে তারা এটি একটি এস এম এস বা এরকম তাদের কাছে এটা ছড়িয়ে যায় এবং সাথে সাথে কিন্তু এই বাজার অস্থির করে ফেলে মানুষের সঞ্চয় তলা নিতে পড়ছে বা শেষ হয়ে গেছে ধার কর্য করছে মানুষ কষ্টে আছে সরকারের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত আমরা প্রতিবাদও করি না আমরা সোচ্চারও হই না আমরা বড় সহনশীল এই সহনশীলতা যতদিন থাকবে ততদিন ব্যবসায়ীদের লুটপাট আর কি অব্যাহত থাকবে অনুষ্ঠানে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে চড়া মুনাফার লালসা বাদ দিয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ সরকারের 
যে সদিচ্ছা সে সদিচ্ছার কারণে দুর্বলতার কারণের জন্য এই বড় বড় কর্পোরেট কোম্পানি যারা বড় বড় ব্যবসাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের কাছে বন্দী হয়ে যাচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যারা দেশের অস্থিতিশীলতা দ্রব্য মূল্য বাজারে করছে তাদেরকে আমরা দৃশ্যমানভাবে শাস্তির আওতায় যদি আনতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র এই যে এই যে খুচরা ব্যবসায়ীদেরকে আমরা জেল জরিমানা দিয়ে কিন্তু আমরা শেষ করতে পারব না যারা বড় বড় বিনিয়োগ নিয়ে আজকে বাজারে এসেছেন তারা সমাজের অত্যন্ত বিত্তশালী তারা সমাজের অত্যন্ত মর্যাদাশীল ব্যক্তি আমি সেই ধরনের কর্পোরেট কোম্পানিগুলো বিশেষ করে যাদের নিয়ে আজকে এত কথা হচ্ছে তাদের কাছে হাত জোর করে বলতে চাই আপনারা এদেশের মানুষকে স্বস্তিতে রাখবার জন্য আপনারা একটু মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে আপনি আপনার পণ্যের দাম ন্যায্য পণ্যে আপনি বিক্রি করেন প্রতিযোগিতায় সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিকে হারিয়ে বিজয়ী হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিতার্কিকরা ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে জীবনচক্রের গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদান অক্সিজেন ও সালফারের সন্ধান পেয়েছে ভারতীয় রোবরযান রোভার প্রজ্ঞা ইন্ডিয়ান মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো জানায় নতুন খুঁজে পাওয়া অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থগুলো হল অ্যালুমিনিয়াম ক্যালসিয়াম লোহা ক্রোমিয়াম ম্যাঙ্গানিস টাইটেনিয়াম ও সিলিকন পূর্ব ধারণা অনুযায়ী চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পানি থেকে উৎপন্ন বরফ রয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করছে রোভার প্রজ্ঞা চন্দ্রযান তিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের পর গত বুধবার থেকে ছবি সহ পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল পাঠাতে শুরু করেছে রোবরযান রোভার প্রজ্ঞা এবার পার্টিস খেলার খবর পরাজয় দিয়ে এশিয়া কাপ মিশন শুরু করল বাংলাদেশ পাল্লে কেলেতে শ্রীলঙ্কার কাছে পাঁচ উইকেটে হেরেছে সাকিব আল হাসানের দল টাইগারদের দেয়া একশো পঁয়ষট্টি রানের সহজ লক্ষ্যে খেলতে নেমে সাদিরা ও আসালঙ্কার ফিফটিতে উনচল্লিশ ওভারে পাঁচ উইকেট হাতে রেখে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় লঙ্কানরা এর আগে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে একশো রানে থামে সাকিবের দল মমিনুর রিপোর্টের রিপোর্ট এশিয়া কাপের শুরুটা কেমন করবে বাংলাদেশ তা দেখার অপেক্ষায় পাল্লে কেলে তো নজর টাইগার ভক্তদের শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টস ভাগ্যটা বাংলাদেশের পক্ষেই টাইগারদের নতুন উদ্বোধনী জুটি মোহাম্মদ নাইম ও অভিষিক্ত তানজিদ হাসান কিন্তু শুরুটা ভালো হলো না অভিষেক ম্যাচে রানের খাতায় খুলতে পারলেন না তানজিদ দলের পঁচিশ রানের সাজ ঘরে নাইম ধাক্কাটা সামলে নিতে পারেননি অধিনায়ক সাকিব ছত্রিশ রানে তিন উইকেট হারানোর পর উনষাট রানের জুটিতে চাপটা সামলে নেওয়ার চেষ্টা করেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও তহিদ হৃদয় ক্যারিয়ারের চতুর্থ ফিফটি তুলে নিয়ে আশা জাগান শান্ত তবে তৌহিদ বিশ রানে বিদায়ের পর আবারও চাপে পড়ে টাইগাররা শান্ত একদিক আগলে রাখলেও তাকে ভালো সঙ্গ দিতে পারেননি মুশফিকুর রহিম মেহেদি হাসান মিরাজ ও শেখ মেহেদি হাসান সেঞ্চুরির আশা জাগিয়েও উননব্বই রানে আউট হন শান্ত শেষ পর্যন্ত বিয়াল্লিশ ওভার চার বলে একশো চৌষট্টি রানে থামে টাইগাররা সহজ টার্গেট দিয়েও পনেরো রানে দুই লঙ্কার ওপেনারকে বিদায় করে ভালো সূচনা এনে দেন তাসকিন ও শরিফুল সেই পালে হাওয়া লাগান অধিনায়ক সাকিব তেতাল্লিশ রানে তিন উইকেট তুলে নিয়ে যা একটু আলো জেলেছিল টাইগাররা চতুর্থ উইকেটে সাদিরা সামা ইক্রামা ও চারিত আসালঙ্কার আটাত্তর রানের জুটিতে জয়ের ভিত পায় লঙ্কানরা সাদিরা চুয়ান্ন রানে বিদায় নিলেও বাষট্টি রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন আসালঙ্কা তাতে পরাজয় দিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করল বাংলাদেশ এমনকি প্রত্যাশিত লড়াইটাও উপহার দিতে ব্যর্থ টাইগাররা তাই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা বাঁচা মরার লড়াই হয়ে থাকল বাংলাদেশের জন্য ফাইভ এ সাইড বিশ্বকাপ হকি টুর্নামেন্টের বাছাই পর্বে জাপানকে দশ দিন গোলে পরাজিত করে জয়ের ধারায় ফিরেছে বাংলাদেশ ওমানের সালালায় খেলার তৃতীয় মিনিটে মাসাতাকার গোলে এগিয়ে যায় জাপান তবে প্রথমার্ধে চার দুই গোলে এগিয়ে থাকে বিজয়ী দল পরে আর বাংলাদেশের সাথে পেরে ওঠেনি জাপান বাংলাদেশের পক্ষে দিন মোহাম্মদ ও সাইফুল আলম তিনটি করে এবং সারোয়ার শাওন ও মোহাম্মদ উদ্দিন দুটি করে গোল করেন শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত না রাখলে জাতির সামনে খারাপ সময় বিদায়ী সংবর্ধনায় প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি
বঙ্গবন্ধুর মতো শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে মন্তব্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আইন শৃঙ্খলা বিনষ্টে কাউকে ছাড় দেবে না পুলিশ পুলিশ কনস্টেবল হত্যা মামলায় বিএনপি রুহুল কবির রিজভি ও হাবিবুর নবী খান সোহেল সহ সাতজনের বিচার শুরু বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও ভালো চলছে দেশের অর্থনীতি না বোঝার কারণেই সমালোচনা দাবি অর্থমন্ত্রীর এবং ডেঙ্গু জ্বরে আরও সতেরো জনের মৃত্যু রাজধানীতে মারা গেছেন ১৬ জন ২৪ ঘন্টায় হাসপাতালে ভর্তি দুই হাজার তিনশো আট রোগী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে